毕竟局势伴随着印度的新动作发生了变化，花大价钱购买的玩意儿却没办法对我国构成威胁。敬请关注本节目，了解详情。目前为止，中印双方还未出现大规模的热战，但可以看到的是，边境越来越呈现出一种持久战的态势，而这种局面正伴随着印度危险的举动有了新的变化。对此，外界不少人担忧，热战真的要开启了。外媒近日披露了一则印度为应对边境紧张局势而大量采购外国高端步枪的军购案，经指出，印度将计划从美国购买由西格绍尔公司生产的步枪，并在接收完成后将这些新枪装备给正在边境前线同中国对峙的部队。此外，有媒体对。外表示，这次的订单并不是印度向美国购买的首批新枪。印度计划将总共购买并装备近十四点四万支的 S R J 七幺六步枪。S R J 七幺六步枪采用的是与 S R J S J 五幺六相同的活塞式导气系统，只为了试验七点六二乘五十一毫米子弹，在一些细节上做了小小的改动。S R J 七幺六能够按照具体使用环境的不同，分为精确射手型、近距离作战型等不同的变形，以满足使用者的不同需求。仅从 S R J 七幺六来说，确实。这是一款符合当代潮流且性能非常优异的先进步枪。印度这次可是花了大手笔，单价为三千美元的 S R J 七幺六 J 二步枪，如果算上瞄准镜等附件的话，其价格还不止三千美元。印度能够一次性购买这么多步枪，可见在较真我国这方面决心强烈。边境局势紧张之际，印度斥巨资购买大量步枪，不难看出是想在边境打冷枪。既然如此，我国该如何应对？在总体装备上来说，中国军队相比印度军队，则拥有更多的现代化重要武器。而印度军队想在这么大的差距仍占据上风的话，并不是靠花大价钱买枪就能够解决的。就比如说，我国军队在高原地区已经部署了大量的十五式轻型坦克，印度步兵想要抗衡这些高机动的装甲猛兽，至少需要短号或者是标枪这一类的反坦克导弹，才有可能占据一点上风。换句话来说，大量的买枪根本没办法解决实质性问题，只会让印度本就陷入危机的经济再次加剧恶化。当然了，面对印度引进的新枪，我军还是需要做充足的准备，为了有效对。对付印度士兵可能对我军展开的冷枪行动，在训练和武器配备上，我军都必须做针对性的准备，例如给前线多配备一些高精度的狙击步枪，进行一些反狙击训练等。同时要注意收集印军的战术训练上的变化情报，以确保可以提前做好相关准备。如果能够不用近距离与印度人对枪的方式，那自然最好。毕竟能用坦克大炮解决的，为什么要战士们去冒这个险？